子呢？把头低下，低下。安静。够。趴下，说你呢，趴下。别再让我听见一点声害死了全体所有的。如果这是真实发生的情况下的话，刚才的演习，全体机组成员一共犯了四个非常严重的错误。第一，在劫机发生时，没有人去按报警按钮通知驾驶舱；第二，没有人敢与劫匪进行交流，弄清他们的目的，稳定他们的情绪；第三。缺乏对乘客的保护意识，小孩的哭喊声是特别容易激怒劫匪，所以要尽可能的把小孩转移到离劫匪距离较远的地方。谢谢哥哥。第四，机组成员在没有把握的情况下，贸然攻击劫匪，置人机安全于不顾，所以面对劫机最重要的一个原则就是。不要激怒劫匪。我介绍一下这次的培训教官，是猛虎突击队的副队长树文波警官，大家欢迎。各位学员，你们好，我是你们这次培训的副教官树文波，主管教官是我们的队长邢克磊，大家辛苦了，谢谢配合。你好帅，听说他叫邢克磊，是他们的队长。哎，要是我能够被这么帅的人挟持。首先，我代表猛虎突击队，欢迎大家入营训练。其次，我宣布一下训练内容：本次应急救援培训，把他烟拿上来。训练手册上写的很清楚，训练营不允许抽烟。这个东西我先替你保管，出营后找我来拿。不用了，哥，您留着抽吧。我是教官，不是你哥。<笑>本次应急救援培训为封闭式培训，为期两周，理论课百分之三十，实践课百分之七十。课程内容包括体能训练。综合救援、创伤急救和综合模拟场景演练。我们都是医生，创伤急救这种还要他们教吗？就是浪费时间。都听清楚了吗？说。我们能请假吗？这次是封闭式培训，晚上也会有临时的紧急集合，因此没有特殊原因不得擅自离开基地，请假。必须要有请假条，由我们主管教官签字，就找你签字呗。我再重申一次，主管教官是我们的队长邢克磊。现在，所有人回宿舍换衣服，十分钟后操场集合。邢队长，谢谢你啊。我们这条国际航线呢、啊，沿途经停的两个国家都是暴力活动高发区，而且机场管理也比较混乱。之前就发生过两起把违禁品和武器带上飞机的事情，你们能够来进行这个反劫机的训练，真是非常重要。这样我们的航班就有了很好的保障啊！警民协作也是我们的工作。罗婷和李念下午会留下来教他们几招，不行都还有事，先走。好，那再见。
。啊，你好，我经过好。新新教官，你经过好。新教官，两位辛苦了。请问我能加您一个微信吗？对啊，万一以后有事儿，还可以向您请教呢。是啊，我也想加，我也想要。好，好。谢谢邢教官，谢谢。谢谢那就拜托了。那应该的。训练怎么样？我马上回来。舒小官，嗯，我下午有特别重要的事，麻烦您能批准我出去吗？入营手册上写的很清楚，出营要向主教官请假。那主教官在哪儿？还没来。那他不负责任，不能为难我呀。来帮忙。微信行吗？这不符合规定。规定是死的人是活的呀。但纪律也是死的，是绝对服从。你小心点干什么呢？什么年头了还有女土匪？想抢点什么呀？我着急去人心医院，您能捎我一段吗？我实在打不到车了。上车吧。谢谢。怎么在这儿啊？哦，我是那个人心医院的医生。然后在这附近的特警队集训呢，你是做什么的？警察。哦、跟你们单位还真有缘分。叫什么呀？我我我叫米卡。叫什么呀？米卡。哎，还有姓米的呀？啊，我怕新米，我怎么办呀？米卡。训练怎么样？嗯，就是一些基础的体能训练，挺形式主义的吧。有很多人可能就是想拿个结业证，然后评个职称啊什么的。你也这么想？我没那么想，我是希望以后真的能上了急救的战场，能学以致用，不拖后腿。还挺实在。啊。哎，谁教你们呀？树教官。他怎么样？教的好吗？挺好的，兢兢业业的。嗯，稍微有点轴吧。不过听说他比那个邢克磊强多了。为什么这么说呀、啊？邢
新科里是主教官，那一整天都没露过面我觉得他特别不负责任。而且请假还必须找他签字，害得我差点没出来。那你现在是？我我后来是打电话请的假。哦。我跟你说，这个邢科磊，嗯，我觉得他也不怎么样。哦，是吧？那你们私底下怎么说他呀？据说就是他特别凶，然后在训练场上的时候就以毁灭我们为己任，见到他比见到鬼还吓人呢。哦。哎，他不会是你领导吧？凭什么他是领导，我是下属啊？你年纪这么小，怎么可能当上领导啊？哎呦，怎么堵车了呀？着急啊？我怕赶不上了。坐好了。说邢克磊的那个事儿，你别跟他说，要不然会倒霉了。你放心，我肯定不会跟别人说的。还有，我怎么给你钱啊？微信转账可以吗？不用了，我又不是来拉活的。行，下车吧。那谢谢你啊，那有缘再见。<笑>赵医生已经进那个手术室了，纸包也准备好了。嗯，然后他们领导正在讨论呢。清醒开颅手术，全球案例不到一百宗，麻醉要求高，手术难度大。莫小辉，我们在你的左颞呢发现了一个流体，这个流体很靠近你的大脑语言功能区，所以我们决定给你做一个腹中唤醒手术，你明白吗？明白。好，一会儿让麻醉医生先给你麻醉，麻醉之后我们先开颅，开颅之后再叫醒你，我们继续进行手术，可以吧？可以。放松点，小手术。开始麻醉，好的。是啊，患者年纪啊实在是太小了，我们现在还无法预估，以他的心理承受能力，是否能保证在清醒的状态之下，来完成像这样的高难度的开颅手术啊。患者的肿瘤，接近他的运动预言区域，传统手术，确实风险很大，会破坏他心息功能。邵医生的考虑不是没有道理。患者现在进入浅睡眠了。低麻醉深度下手术会引起癫痫，万一术中抽搐就麻烦了。邵医生，病人的骨瓣已经卸下了，降低麻醉深度。好的。帮我用冰水清洗脑部。是。左手功能好，莫小慧，你试着动一下你的左手，没有问题。邵医生，癫痫了。院长，他
如果选择的是传统开颅手术，就不会出现这种情况了。是啊，若是患者持续抽搐，必然对脑功能有严重影响。这个有些复杂。用冰盐水冲洗舒区，降低皮肤兴奋剂。他事先准备的冰盐水是关键。赵医生，病人脑部恢复稳定。继续。小丽，啊，帮我测试一下他的右手功能。是。王小辉，你一边捏，一边数数。赵医生，病人右手出现了轻微的麻痹，是不是要停止手术？继续。对。患者出现手部麻痹。说明肿瘤已经非常接近他控制他手部的神经，继续切除，风险太大了。院长，这个方案呢，是有点太冒进了呀。邵医生，已经切除了百分之八十的肿瘤了，还要继续吗？我说继续。是。手术完成，下身麻醉深度